দেখো তো এইবার দেখা যাচ্ছে কিনা কি অবস্থা দেখা যাচ্ছে কিনা আমি তো আরেকবার ট্রাই করে আসলাম দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলো তাহলে স্টার্ট করি যদি দেখা যায় তাহলে স্টার্ট করা দেখে शुरू कर दी आज के टपिक नहीं कथा बोलो তো অনেকদিন পরে ওয়েলকাম ব্যাক ইউ অল গাইস আজকে যদিও আমি বলেছি যে আমি শুরু করব হচ্ছে লিপিড মেটাবলিজম আই মিন লিপিড মেটাবলিজমের একদম প্রাইমারি মেটাবলিজম দিয়ে তোমরা অলরেডি এই ধারণাটা পেয়ে গেছো যে প্রাইমারি মেটাবলিজম বলতে আসলে আমরা কি বুঝাই প্রাইমারি মেটাবলিজম অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা জানি যে ডাইজেশন মানে ডাইজেশন যখন ইন্টেস্টাইনে হয় সেটা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি সেলের ভিতরে কোনো ব্রেকডাউন হয় লাইসিস এস ফর এক্সাম্পল যখন লাইপোলাইসিস হয় এটা সিমিলার থিং হোয়েন অকারিং উইদিন দ্য ইন্টেস উইদিন দ্য গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক অ্যান্ড উইদিন দ্য সেল সাইমালটেনিয়াসলি একই জিনিস হচ্ছে এই যে ব্রেকডাউনটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলে থাকি স্টেজ ওয়ান অফ ক্যাটাবলিজম সেটাই হচ্ছে আসলে ডাইজেশন তো আমাদের এই তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ একটু প্লিজ তোমরা ইয়ে করো আমাকে একটু জানাও শোনা যাচ্ছে তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি হ্যাঁ তো আমার মনে হয় অত্রি তোমাদেরকে গতদিন জানিয়েছে যে আজকে ক্লাসে আমরা লিপিড ম্যাটাবলিজম নিয়ে কথা বলবো তো লিপিড ম্যাটাবলিজম নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি যে যেটা বললাম প্রথমে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে লিপিডের ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন তাই তো তো ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন ব্যাপারটা যদি আসে তাহলে ডাইজেশন মানে কোথায় হতে হবে আমরা জানি যে ডাইজেশন হতে গেলে আমাকে জিআই ট্র্যাক্টের হেল্প নিতে হবে আর জিআই ট্র্যাক্টের হেল্প নিতে গেলে আমরা যা খাই আমি এর আগে তোমাদেরকে বলেছি যে ডাইজেশনের প্রশ্ন সেইগুলোরই আসবে যা আমরা খাই যা আমরা খাই না তা কখনোই ডাইজেশন হবে না তাহলে এখন এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা ফ্যাট কন্টেনিং ফুড কি কি সাধারণত খেয়ে থাকি আমরা এটা জানি যে আমরা যে মাংস খাই মাংসের ভিতরে চর্বি আছে মাছের ভিতরে চর্বি আছে কিন্তু আমরা এটা আমরা শুনেছি যে মাংসের ভিতরে যে চর্বি আছে সেটা হচ্ছে ব্যাড ফ্যাট আর মাছে যে চর্বি আছে সেটা হচ্ছে গুড ফ্যাট এইটা কেন তারপরে কেন হচ্ছে যে অয়েল ভালো র্যাদার দেন বাটার বা চিজ এগুলো হচ্ছে কেন ভালো এই জিনিসগুলো এগুলো নিয়ে আসলে আমরা কথা বলবো এছাড়াও কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু প্ল্যান্ট থেকেও অনেক অয়েল বা আমরা লিপিড পেয়ে থাকি তো লিপিডের তো আসলে অনেকগুলো লিপিড ফ্যামিলির ভিতরে কিন্তু অনেক ভ্যারাইটিস টাইপ অফ কেমিক্যাল কম্পাউন্ড আছে গতদিন আমি তোমাদেরকে কিছু কিছু জিনিস এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আচ্ছা আমি আমার এখানে যেটা এসছে সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা জায়গায় যে আমি আটকে গেছি তো তোমাদের ওখানেও কি তাই যে একটা জায়গায় আটকে গেছি নাকি আমি কন্টিনিউ করতেছি এটা একটু আমি জানতে চাচ্ছিলাম আমার এখানে মনে হচ্ছে যে আমি আটকে যাচ্ছি रान्ना তাহলে আমরা আমাদের যে ডায়েটারি যে লিপিড আমরা যেটা ইনটেক করি খাবারের মাধ্যমে যেটা নেই মোর দেন নাইনটি পার্সেন্টই কিন্তু আমরা এই অয়েল খাচ্ছি তো অয়েল আর ফ্যাটের ফ্যাটের ভিতরে আসলে কি কেমিক্যালি কোনো ডিফারেন্স আছে তোমরাই বলো আসলে কি কোনো এমিএমসি ফোর আচ্ছা এমিএমসি ফোররা যে আসছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আসলে আই এম ভেরি মাচ ওয়ারিড অ্যাবাউট ইউ কারণ হলো যে তোমরা ঘরে বসে আছো এরকম ঘরে বসে থাকলে তো আসলে পড়া হয় না ওই জন্য আমি ভাবলাম যে 
তোমরা তো এখন মনে করো অনলাইনের যুগে ছেলে পেলে অনলাইনে হন তো ক্লাস নিলে তোমরা একটু ইন্টারেস্টেড হয়ে আসবা ক্লাস করবা কিন্তু তোমরা দেখে তোমরা সকালে উঠতে পারো না তো এনিওয়ে যাই হোক আসছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু খাবারে যেটা খাই সেটা যে বেশিরভাগ মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্টই কিন্তু আমরা খাই হচ্ছে আটকে আছে ম্যাম এখনো কি আটকে আছে নাকি এখন শোনা যাচ্ছে এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এইটাই আমরা বেশি খাই এবং এইটা কিভাবে খেয়ে তারপরে এটাকে আমরা কিভাবে ডাইজেশন করি কিভাবে অ্যাবজর্বশন করি অ্যাবজর্বশন করে তারপরে আমরা ব্লাড দিয়ে এটাকে কিভাবে ট্রান্সপোর্ট করি এই অল জিনিস নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো তাহলে আমাদের আজকে মেইন টপিক অফ ডিসকাশন থাকবে লিপিড ডাইজেশন অ্যাবজর্বশন তো দেখো আমরা ডায়েট আর লিপিড মানে আমরা কি খাই সেটার ভিতরে এক নাম্বারই কিন্তু আছে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল আমি কিন্তু গতদিন তোমাদেরকে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল সম্পর্কে বলেছি আমার যতটুকু ধারণা তোমার তোমরা সেটা মনে রেখেছো ট্রায়াসাইল অ্যাসাইল মানে মনে রাখবা ফ্যাটি অ্যাসিড ট্রায়াসাইল মানে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল লাস্টে একটা গ্লিসারলের সাথে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকবে সেটাই হচ্ছে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল যেটা আমরা বলে থাকি তেল বা ফ্যাট মানে ঘি মাখন তেল এই সবই কিন্তু আসলে কি ট্রায়াসাইল গ্লিসারল কেমিক্যালি ট্রায়াসাইল গ্লিসারল আমরা জানি যে নর্মাল টেম্পারেচারে অয়েলটা কি থাকে অয়েলটা লিকুইড ফর্মে থাকে আর নর্মাল টেম্পারেচারে ফ্যাটটা সলিড ফর্মে থাকে এটাই ডিফারেন্স আর কিছু না জাস্ট ফিজিক্যাল ডিফারেন্স বাট দে আর কেমিক্যালি সেম বাকি যেটা খেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল স্টার ফসফোলিপিড আর কিছু আনস্টেরিফাইড ফ্যাটি অ্যাসিড বা যেটাকে বলা হয় না আদার ওয়ার্স ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তোমরা অনেক সময় দেখতে যে বইতে পড়তে যেয়ে দেখবা এফ এফ এ এই কথাটা লেখা থাকবে এটার মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আচ্ছা এখন এই যে এখানে যে একটা ছবি আছে তোমরা যদি এই ছবিটার দিকে একটু তাকাও তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে এই যে এই যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মানে কি এইটা ফ্যাটি অ্যাসিড কারোর সাথে লাগানো নাই সে একা একাই আচ্ছা এই ট্রায়াসাইল গ্লিসারল স্যাম্পলটা তোমরা দেখো ট্রায়াসাইল গ্লিসারল মানে এই যে এখানে হচ্ছে একটা গ্লিসারল মলিকুল আছে তার সাথে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো আছে আর ফসফোলিপিডের কথা আমরা জানি যে ফসফোলিপিডের দুইটা দুইটা কার্বনের সাথে ফসফোলিপের ব্যাকবোন থাকে গ্লিসারল গ্লিসারলের দুইটা কার্বনের সাথে দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে আর একটার সাথে থাকে ফসফেট গ্রুপ এবং আদার গ্রুপ আমি তোমাদেরকে সিকুয়েন্সিয়ালি স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি আর এখানে দেখো কোলেস্টেরল এস্টার কোলেস্টেরলের সাথে কোলেস্টেরল এস্টারের ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স এখানে খেয়াল করে দেখো যদি আমি এখান থেকে এটা কেটে দেই এই ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে যদি আলাদা করে ফেলি তাহলে উপরের যে পার্টটা সেটাই হয়ে গেল তোমার কোলেস্টেরল আর যখনই তুমি ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে ওর সাথে লাগাই দিল একটা স্টেরিফিকেশন একটা বন্ডের মাধ্যমে লাগাই দিল তখন সেটা হয়ে গেল কোলেস্টেরল এস্টার এইটা যে আমরা আমাদের ডায়েটের মাধ্যমে শুধু খাই তা না এটা কিন্তু আমরা আমাদের বডিতে বডির ভিতরে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটা সিনথেসাইজ করতে পারি তাহলে চলো আমরা নেক্সটটাতে চলে যাই এখন দেখো আমাদের এই যে ডায়েটারি লিপিডগুলো এগুলো আমরা গতদিন পড়েছিলাম না লিপিডের কিছু ক্র্যাক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাই না লিপিডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ভিতরে একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সই হচ্ছে যে তারা অল আর রিলেটিভলি ইনসলেবল ইন ওয়াটার বাট সলেবল ইন ফ্যাট সলভেন্ট তাহলে যদি তারা রিলেটিভলি ইনসলেবল ইন ওয়াটার হয় তাহলে আমার এই ব্লাড মিডিয়াম দিয়ে কি আমি কিভাবে ট্রান্সপোর্ট করব। ইটস নট পসিবল টু ট্রান্সপোর্ট লিপিড উইথ ইন দ্য উইথ ইন দ্য ওয়াটারি মিডিয়াম মানে আমরা জানি যে ব্লাডটা হচ্ছে একটা ওয়াটারি মিডিয়াম তাহলে আমরা এই ওয়াটারি মিডিয়াম দিয়ে কিভাবে এটাকে ট্রান্সপোর্ট করব সেটার জন্য এটাকে আমাকে কি করতে হয় একটা একটা প্যাকেজ মানে একটা প্যাকেট তৈরি করতে হয় সেই প্যাকেটটাই হচ্ছে লাইপো প্রোটিন আসলে আমরা লাইপো প্রোটিনের একটা প্যাকেট বানাই এটাকে এই ওয়াটারের ভিতর দিয়ে পাস করাই তো আমার যেটা এটা মানে তোমাদের লিপিড ডাইজেশন অ্যাবজেপশন পড়াতে যে যেটা আমার মনে হলো যে যেহেতু আমি গত দিনের ক্লাসটা মিস করেছি ক্লিয়ার দেখি না ক্লিয়ার দেখি না তুমি ক্লিয়ার দেখো না দেখতে পাচ্ছ না পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনগুলো একটু ক্লিয়ার আসছে না তারপরে আমার আমাকে তো তোমরা কমই দেখতে পাবা কাজ আমি একটা ছোট্ট বক্সের মধ্যে থাকবো আর তোমাদের মেইন দরকার হচ্ছে যে এটা দেখা দেখা যাচ্ছে কি যে রিফাত সুলতানা রিফাত সুলতানা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখন আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমার কথা কথা কি শোনা যাচ্ছে কথা ক্লিয়ার সাউন্ড ক্লিয়ার তোমরা একটুখানে আমাকে একটু ফিডব্যাক দিও রিফাত সুতানা তুমি বলেছিল ম্যাম ক্লিয়ার দেখা দেখি নাই তাহলে একটু এখন দেখতে পাও কি না তোমরা প্লিজ যদি কেউ না দেখতে পাও একটু জানিও তো আমার যেটা মানে আইডিয়া হলো সেটা হলো যে আমি যেহেতু গত দিন তোমাদের লিপিডের পার্ট টু যে
তো সেই কারণে আমি যখন এই লিপিড ডাইজেশন অ্যাবজর্পশনটা মানে পড়ানোর জন্য সবকিছু রেডি করলাম তখন আমি দেখলাম যে আমি যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ তোমাদেরকে না দিয়ে নেই তাহলে এই বাকিটুকু তোমাদের বোঝানোটা আমার জন্য টাফ হবে তোমাদের জন্য বুঝতে টাফ হবে তো চলো আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে পিছনের দিকে চলে যাই যে একটু আইডিয়া নিয়ে আসি একটু আইডিয়া নিয়ে আসি হচ্ছে যে আমাদের এই লিপিড সম্পর্কে যে আমরা অলরেডি পড়ে আসছি তাই না আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিড ওই দিন পড়লাম কতদিন কিন্তু ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিড পড়েছিলাম তাতে তোমরা আমরা পুরো এই লিপিড ফ্যামিলিটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি তোমাদের মনে পড়ছে কিনা একটু একটা হচ্ছে সিম্পল লিপিড এটা একটু তোমাদের মনে রাখতে হবে তোমাদের বোথ ফর রিটেন एग्जाम এন্ড ফর ভাইবা তো তোমাদের প্রথমে হচ্ছে যে পুরো লিপিড ফ্যামিলিটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করলাম একটা সিম্পল লিপিড একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড আর হচ্ছে ডেরাইভড লিপিড তো সিম্পল লিপিড কারা সিম্পল লিপিড হচ্ছে যে सिंपলি মনে রাখো যে এখানে দুইটা জিনিস থাকবে ফ্যাটি অ্যাসিড তো থাকবেই ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে একটা অ্যালকোহল থাকবে সেই অ্যালকোহলটা ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল মানে গ্লিসারল হতে পারে অথবা মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল হতে পারে যখন এটা ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল থাকে তখন এর সাথে সাধারণত ফ্যাট বা অয়েল পিএজি যখন মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে সেটা সাধারণত ওয়্যাক্স অ্যাজ ফর एग्जांपल কোলেস্টেরল এস্টার তোমাদের কাছে পরে ছবিতে দেখাবো রেটিনল এস্টার ভিটামিন ডি এস্টার অল দিস আর বেসিক্যালি ওয়্যাক্স कारोपलिमार हिसाब करना ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দা সিম্পলেস্ট লিপিড মিন্স ফ্যাটি অ্যাসিড কে টু সাম এক্সটেন্ড আমরা ওর মনোমার হিসাবে কাউন্ট করি কারণ তোমরা দেখবা যে আমি যে লিপিডই বানাতে যাই আলটিমেটলি সব লিপিডের সাথে আমাকে ফ্যাটি অ্যাসিড কোনো না কোনো ভাবে যোগ করতেই হচ্ছে তাহলে দেখো সিম্পল লিপিডের ভিতরে দুটো জিনিস থাকবে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল আর যেটা কমপ্লেক্স লিপিড সেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যালকোহল তো থাকবেই তার সাথে ইন এডিশন টু দ্যাট আদার্স কোনো নন লিপিড সাবস্ট্যান্স থাকবে সিম্পল জিনিস মনে রাখো তাহলে কমপ্লেক্স বানাই ফেললাম সিম্পল লিপিড কমপ্লেক্স লিপিড এরপর হচ্ছে ডিরাইভ লিপিড এবার এই যে তুমি সিম্পল লিপিড সিম্পল লিপিডের ভিতরে তো দুইটা জিনিস আছে আর কমপ্লেক্স লিপিডের ভিতরে দুইটা তো আছে তার সাথে ইন এডিশন টু দ্যাট আছে তাহলে এইগুলোকে যদি হাইড্রোলাইসিস করো ভাঙো ভাঙলে তুমি যে জিনিসটা পাবা সেটাই হচ্ছে ডিরাইভ লিপিড এটা কিন্তু ভেরি সিম্পল তোমরা আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা সিম্পল লিপিডের দুইটা एग्जांपल মনে রাখো মানে অয়েল এন্ড ফ্যাট মানে টি এজি ওয়্যাক্স আর কমপ্লেক্স লিপিডের কয়েকটা एग्जांपल মনে রাখো মানে ফসফেট বিট গ্লাইকোলিপিড লাইপোপ্রোটিন এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড আর বাকি যত যা কিছু আছে যার ভিতরে এই লিপিডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে অল আর ডেরাইভড লিপিড ঠিক আছে এটা মনে রাখা অনেক সোজা হবে না তার মানে তুমি সিম্পল লিপিডের দুটো एग्जांपल মনে রাখলা কমপ্লেক্স লিপিডের দুটো एग्जांपल তিনটা एग्जांपल মনে রাখলা রেখে তারপরে বাকি যত যা আছে সবাইকে তুমি পাঠা দাও এই ডেরাইভড লিপিডের আন্ডারে আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা জিনিস আমার এটা মনে হলো যে এই জিনিসটাও তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস না নিলে আমি তোমাদেরকে কেন লাইপোপ্রোটিন তৈরি করার প্রয়োজন হলো বা লাইপোপ্রোটিন তৈরি করার সময় কেন আমি এই যারা হচ্ছে যে একেবারে নিউট্রাল লিপিড নন পোলার লিপিড তাদেরকে কেন আমি সেন্টারে পাঠাই দিলাম আর কেন বাকিদেরকে পোলার লিপিড বা অ্যাম্পিপেটিক লিপিডগুলোকে কেন আমি শেলে বা একটা হচ্ছে কোর আর হচ্ছে শেল বা আউটার সারফেস নিয়ে আসলাম এটা বোঝানো ডিফিকাল্ট হবে এজন্য আমি ভাবলাম যে তোমাদেরকে এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই সমস্ত লিপিড আমরা এই যে ক্লাসিফাই করলাম সব লিপিডে আমরা তো বলেছি যে লিপিড আর রিলেটিভলি ইনসলিবল ইন ওয়াটার তার ভিতরে কিছু কিছু লিপিড আছে যারা একেবারে টোটালি ইনসলিবল মানে দে আর টোটালি হাইড্রোফোবিক মানে ফোবিয়া আছে কার প্রতি ওয়াটারের প্রতি ওয়াটার দেখলে ওরা ভয় পায় তাদেরকে আমরা বলতেছি নন পোলার লিপিড বা নিউট্রাল লিপিড আচ্ছা নন পোলার লিপিড বা নিউট্রাল লিপিড আর আর কতগুলো আছে হচ্ছে পোলার লিপিড এগুলোকে আমরা বলে থাকি যে অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিড কেন এদেরকে অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিড বলতেছি তার কারণ হচ্ছে যে এদের আসলে দুইটা পার্টই আছে একটা পোলার পার্টও আছে একটা নন পোলার পার্টও আছে তো তোমরা তো এই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পড়ে আসছো অ্যাম্ফিবিয়ান অ্যাম্ফিবিয়ান গ্রুপের ভিতরে আমরা সব সময় एग्जांपल দিয়ে থাকি ব্যাং ব্যাং মানে উভচর যে জলের স্থলে দুই জায়গায় থাকে এস ফর एग्जांपल কুমির কুমিরও কিন্তু উভচর জলের স্থলে দুই জায়গায় থাকে সেরকম যারা আসলে দুইটা আবার তোমরা অ্যাম্ফিবলিক পাথওয়ের নাম পড়েছো না অ্যাম্ফিবলিক পাথওয়ে টিসিএ সাইকেল কেন বলে থাকি বিকজ তার ক্যাটাবলিক এবং অ্যানাবলিক পটেনশিয়াল দুটেই আছে ক্যাটাবলিক ফেটো আছে অ্যানাবলিক ফেটো আছে এইজন্যই তাকে আমরা বলে থাকি এটা হচ্ছে অ্যাম্পিবলিক পাথওয়ে এরকম এটা হচ্ছে যে অ্যাম্পিপ্যাথিক লিপিড তারাই যার একটার ভিতরেই দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে মানে এক পাশে
हाइड्रोफोपिकल कोलेस्ट्रोल चेन्ज कर देखे ख्याल हाइड्रोफिलिकारेक्टरिकारोलजिकल पूरा पोलारिटी हाइड्रोफिलिक तुम सब समय ख्याल गुरु हाइड्रोफोबिक ए 
कार्बनजिलीपाइन लिपिड एलकोहल कार्बोहैड्रेट ग्लैको मैं ग्लुकोज हमारे मिलाई मन रखो मैंने आईदार ग्लुकोज अथवा ग्यलैक्टोज अथवाडेट लागान थे नाम एस ग्लैको लिपिड लिपिड थे प्लस ग्लुकोज थकने ग्लिसारल और फसफेट ग्रुप एबसेंटना अलकोहल पार्ट की स्पिंगोसाइन स्पिंगोसाइन चेहरा कैमन एक देखे नहीं ग्लिसारल क्यों ट्राइड्रिक अलकोहल मैं तरह दू तीन हाइड्रक्सिल ग्रुप थे ट्राइड्रिक मैं क्षेत्रिपिडेट ग्रुप थे ग्लैकोलिपिडेट लिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपिडिपि
ग्लिसरल परिवर्ते स्प्रिंगो सैन थे स्प्रिंगो सैन दूट हाइड्रक्सिल ग्रुप आज है दूट हाइड्रक्सिल ग्रुप हाइड्रक्सिल ग्रुपे तो फैटी एसिड थक थे फसफेट ग्रुप थे कलिनो थे अन्न कि देखो हल ग्लिसारो फसफोलिपिड और यहाँ हो गए जेहतु स्प्रिंगो सैन बैकबोन से नाम हो गो स्प्रिंगो फसफोलिपिड ग्लैकोलिपिड थे मेमोरि मुखस्तारेमरेंट कम्लेक्सिपिडोलोलार 